Hola amigos, nos encontramos en Los Cabos y en este video les vamos a enseñar cómo es el hotel Villas del Palmar en Cabo San Lucas. Y para los que no nos conocen, nosotros somos Rubí y José y nos dedicamos a hacer videos de pueblitos, ciudades, playas y hoteles. Pues vamos a divertirnos. ¡Vámonos! Amigos, pues este hotel se encuentra como a 40 minutos del aeropuerto. Está muy bien ubicado sobre la playa Médano. De hecho, aquí al ladito está el río y aquí enfrente tenemos el arco. Y lo primero que tienen que saber es que este hotel se puede reservar la pura habitación o la habitación con todo incluido. Como ya nos conocen, nosotros decidimos en esta ocasión hospedaje con todo incluido. Pues ya estamos aquí, amigos. Hay que aprovechar y tratar de probar todo lo posible. Lo que hacemos por ustedes, amigos, nos sacrificamos. Amigos, pues ya nos venimos a echar taco y a tomarnos un juguito. Muy importante que sepan es que el brazaletel de todo incluido lo dan en punto de las 12 del día. Y solo a partir de esa hora es que uno puede empezar a pedir alimentos o bebidas. Pueden llegar al hotel desde antes, desde más temprano y hacer uso de las instalaciones. Pero si llegan a pedir algún trago o algún platillo, ese sí se les va a cobrar. Nosotros llegamos desde las 11 y media y pues ni modo, nos tuvimos que esperar para no pagar más. Bueno, ahora sí, saludcita y provechito. Miren, para empezar venimos al restaurante italiano. Yo me pedí una pasta, una piña colada, cervecita, rubí su mojito, cómo no, y un sándwich de pavo. ¿Qué tal está tu torta de pavo? Pues sí, sí estuvo buena mi torta de pavo. Miren, en todos los restaurantes nos entregan el menú con precios, pero los precios son para los que pagaron solamente la habitación. Para nosotros que pagamos el todo incluido, pues no, no hay ningún cargo adicional. Vamos a sumar todo a ver si al final les quitamos el todo incluido. ¿Y qué tal nuestra vista, amigos? Eh? Con el arco. Chulada de vista. Chulada de rubí. Y alguien ya se agandalló mi pasta. A ver que está bien rica. Miren, ya nos trajeron la cuenta, pero para nosotros van ceros. ¡Uh! Oigan, y los restaurantes a la carta para la cena requieren de reservación, entonces la recomendación es que cuando hagan el check-in, cuando lleguen al hotel, aparten sus lugares, porque si no, sí entran, pero pueden estar esperando de 30 a 40 minutos. Mejor aparten, mejor aparten. Es un hotel totalmente familiar para niños y adultos de todas las edades y la realidad es que está chiquito, pues básicamente es lo que vemos aquí. Para allá está la playa, el arco y todo este es el área de camastros y albercas. A los alrededores están todas las habitaciones y ese de allá es el lobby. En la parte de atrás del lobby hay otro restaurante. Amigos, pues ya nos venimos a la alberca principal donde están los juegos, las actividades, todo el ambiente. Ahorita va a haber partido de voleibol, a ver si nos metemos al equipo ganador. A darle, a darle. Venga, venga, 12 personas contra 7. Venga, saque del equipo contrario. Le pega. Pase para Rubí. Regreso. ¡Oh! Ay, venga, venga. Ya me cansé de tanto voleibol. Un descansito para una bebidita, amigos. A <ríe> salud, a salud. Ay, hay que hidratarnos, hay que hidratarnos. Chequen, amigos, este sí es mi equipo. Llegaron las bebidas y les valió cheto el juego y se vinieron todos acá. Algo que no está padre, que bueno, a mí en lo personal no me encanta, es que a pesar de que pagamos el todo incluido, de todos modos tenemos que estar siempre cerrando cuenta. A cada lugar donde llegamos siempre hay que pedir cuenta y firmar. Yo soy de los que pide una bebida en cada lugar, entonces a veces medio tardado estar esperando primero la bebida y luego la cuenta. Amigos, bienvenidos a nuestra habitación 2819. Nosotros pagamos la habitación más sencilla del hotel, está bonita y está bastante amplia, por este lado tenemos la cocinita, una cama matrimonial, a ver si Rubí en la noche no me está empujando, el escritorio, una salita con su comedor por allá, la televisión escondida y acá tenemos una terracita con vista al estacionamiento y a los cabos. 
Y todas las habitaciones tienen una cocina completamente equipada desde cubiertos, cacerolas, licuadora, cafetera, todo, todo. Refri, estufa, absolutamente todo. Ahí por si no pagan el todo incluido, pues tienen la opción de cocinar. Amigos, y la realidad es que esta vez les vamos a fallar con la prueba de calidad del frigobar porque si sí hay, pero no está incluida. Oh, guan, 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 guan. Mucho ojo porque si agarran alguna de estas bebidas o alimentos, se los van a cobrar, por ejemplo, esta agüita 220 pesos, las cervezas 100 pesitos, eso sí la sal y la pimienta, si sí están incluidos amigos, y la manera en que se aseguran de que uno les pague, es que a la hora de hacer check-in, forzosamente nos hacen un cargo la tarjeta de crédito, ya si uno no consumió nada, pues se lo regresan íntegro así que, cuidadito pero la verdad, nosotros ya pagamos el todo incluido, así que vamos a vencer al sistema lo que podemos hacer es pedir bebidas en los restaurantes o bares y traérnoslos a la habitación, miren, nosotros pedimos esta agüita en un bar y nos venimos contentitos no nos la van a cobrar adicional y para los que no compraron el todo incluido hay un mini super aquí mismo en el hotel, está más barato que los productos de la habitación o pueden traer productos de afuera del hotel, puede ser del Oxxo o del Walmart de acá enfrente Nos faltaba enseñarles el baño y algo padre de este hotel es que hay cuartos con una, dos o hasta tres recámaras. Es decir que pueden hospedarse desde dos hasta ocho personas. Está muy bien para familias grandes. Oigan amigos, y me encantaron las sillas, el bordado de la silla está padrísimo. ¿A qué les recuerda? ¿A qué les recuerda? Y ese color rosa fuchsia, eh, díganme. ¡Eh! Oigan, y otro tip para los que pagan el todo incluido, los alimentos y las bebidas del servicio a la habitación no tienen costo adicional. Entonces, si quieren aguas o refrescos, pues pidan servicio a la habitación. Eso sí, hay una cuota adicional de 40 pesitos, 2 dólares, cada vez que les traen algo. Pidan todo de una sola vez. Ay, amigos, me encanta el agua, en serio, me encanta nadar. Ya nos venimos a echarnos un chapuzón a una de las albercas. En total hay cuatro, dos grandes y dos chiquitas. Hoy estamos en una de las chiquitas. La que está más cerquita del bar. A su salud, amigos, a su salud. A su salud. Margarita de mango y ron pintado. A su salud, amigos. <risa> Miren, también hay área de chapoteadero para los pequeñines. Y miren amigos, aquí hay un jacuzito con agua calientita. Como podrán ver, ahorita no hay nada de gente porque como es verano, con este calor a nadie se nos antoja meternos. A ver, a ver, a ver, a ver. Uh, uh, uy. Sí está bien caliente amigos, apenas para hacer caldo de pollo. Pero en invierno cuando hace frío, esto va a estar delicioso. Y con esta vista, aún más. Ya venimos a echarnos otro chapuzón Aquí a la alberca familiar Y vean nada más Como estamos en la baja Aquí hasta los toboganes son ballenas, amigos Todo es de ballenas Bueno, solamente el tobogán Allá vamos Ahí viene Rubí, ahí viene Rubí ¡Oh! Vale, la cita potente, ¿eh? Pensé que iba a estar más ligerito por los niños, pero sí está rapidísimo. Y aquí, pues como cae el tobogán, está más hondo. Yo no alcanzo a pisar. Déjame ver hasta dónde piso, a ver. No, sí está hondo, ¿eh? Me toca, me toca, amigos. Me toca lanzarme. ¡Uh! ¡Tobogán ballena! ¡Yay! Yeah. Chequen nomás, ¿en qué otro hotel pueden aventarse en un tobogán, tener la vista de la alberca y la formación del arco? ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ay, jole! ¡Ay, boinas! ¡Qué bonito! ¡Qué chumé! ¡Oh! Sí ¡Está rápido, amigos! Sí ¡Está rápido! Oigan, la verdad es que ese tobogán sí está bien extremo, ¿eh? <risa> Solo lo recomendamos para los que saben nadar porque entre lo rápido y lo hondo que está donde cae uno, pues aguas, aguas. <risa> ya vimos a varias señoras, sobre todo, de que <risa> sale como que se les mete agua en la boca. Y luego como que no se ve salvavidas por aquí, entonces solo para los que saben nadar. Pues qué rico, qué a gusto nos estamos pasando, amigos. Si sí nos está gustando este hotel. Vean nomás, vean nomás. Vamos a explorar la cueva. 
Aquí adentro hay otro jacuzzi, amigos. También está calientito, así que por esta ocasión pasamos. Mejor en invierno regresamos y lo disfrutamos. Está hondo, está hondo. Está rica la sombrita aquí en esta parte de la alberca, pero sí está hondo, amigos. Hay que estar bien agarrados. ¡Ay! Me hundo, me hundo. Oigan, Rubí entró a otro juego aquí de la alberca, aventar la chancla. El que la aviente más lejos gana. Vamos a ver, vamos a ver cómo le va. Y pues como hay un equipo de animación durante todo el día, hay actividades. Eso está padre. José, ¿está listo? ¿Estás listo? Listo, listo. Ok, José. ¡Ay, Rubí! ¡Ay, Se salió, amigos, se salió. Okay. Pero para atrás. Era ya, amigos, era ya, amigos. <risa> El castigo. Ready. En chino. Ya. Y chan. Venga bebé, recupera un poco de mi orgullo. Una, dos, tres. Cuidado la niña. Un aplauso de Soledad. Pero ganó México. Panzazo de castigo. Oigan, a los perdedores nos hicieron echarnos de panzazo. Vente, bebé. Yo te amo aunque pierdas. Vente, vente. Somos unos perdedores. Ni modo, amigos. Hay que aceptar cuando se pierde. Qué malos somos. Pero perdimos por mucho. Ay, ese juego de la chancla se lo sacaron de la manga. Miren, también hay bingo. Es de apuesta. Hay que ponerle tres dólares y el que gane se lleva todo. Dele, dele. Bingo, 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 bingo. Ya empezaron los acabaerobics. Pero no vamos a participar. Ahí estuvieras haciendo ejercicio, ah, pero prefieres andar con los juguitos. Preferimos, preferimos. One, two, eh, 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 eh. ¿De qué ahorita? Eh, eh, eh. eh. Al final sí nos animamos a meternos al jacuzzi caliente. ¿Por qué creen, amigos? ¿Por qué razón creen que nos metimos? La única razón por la que soportaríamos condiciones extremas. Pues por la foto. Para la foto. <risa> Ya estando aquí no está tan mal Creo que hasta está muy relajante A ver, relajado, 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 relajado Miren esto, acaba de llegar un crucero Pero no entra hasta el muelle Porque como que topa, no sé Entonces se queda ahí parado Y los barquitos vienen al, alrededor Para descargar a toda la gente Para bajarla Pues vámonos, vámonos Fuera del sauna Suficiente, suficiente relajación ya <risa> Vámonos para afuera, vámonos para Listo, afuera Listo, agua fría Oigan, y algo importante que tienen que saber es que este hotel también lo venden como tiempos compartidos. A nosotros en lo personal no nos gustan los tiempos compartidos porque es amarrarse a un solo hotel, a un solo destino. Nosotros recomendamos mejor que le varíen, experimenten, prueben nuevas experiencias, nuevos lugares, nuevos hoteles. Pero bueno, lo importante de esto es que luego les ofrecen las famosas pláticas. Ahorita nosotros ya nos andaban ahí este, mareando. Nos dijeron, ¿con qué agencia vinieron? La agencia con la que vinieron es pirata. Y yo de que, si es nuestra agencia, ¿cómo va a ser pirata? <risa> Entonces, nomás aguas ahí, amigos. Que bueno, la verdad es que también lo entendemos porque son vendedores y al final de cuentas lo que tratan es de venderles 20 años de hospedaje aquí. <risa> Amigos, pues ya nos venimos al Sports Bar. Aquí también hay alimentos y bebidas. Hay pantallas para quienes quieran ver deportes. Y muy importante, hay aire acondicionado. Ahorita seguimos con el roncito. A su salud. Oigan, aprovechando que andamos aquí, pues ya nos pedimos algo para botanear. Unas alitas, unas quesadillas, aros de cebolla y unas papas rellenas de queso. Pues provechito, amigos. Está muy rico todo, ¿eh? La verdad es que nos está sorprendiendo la comida. Desde el aderezo, todo tiene muy buen sazón. ¿Y cuál fue tu favorito? <risa> Esa sonrisota. Híjole, está difícil porque todo estuvo delicioso. Yo creo que me quedo con los aros de cebolla, con la salsa de las alitas, el guacamole de las quesadillas. No, pues todo. <risa> <risa> Ay, qué rico es comer. Hasta la comida rápida está rica. 
Oigan, y ya hacía falta un postre. Nos pedimos, bueno, me pedí un rollo de guayaba. Provechito, amigos. Vamos a ver si los postres también están buenos. Chulada, chulada. ¿Quieres, bebé? ¿Quieres? <risa> Oigan amigos, en cuanto a la playa, pues todo esto es el médano. Por lo general, durante todo el año el mar está muy bravo. Pues la recomendación es que naden con cuidado. De hecho, en el mismo hotel hay un letrero que dice nade bajo su propio riesgo, no tenemos salvavidas. Nosotros les diríamos que aquí casi casi solo metan los pies y tengan mucho cuidado, sobre todo con los niños. Si quieren una zona más tranquilita, nosotros les podemos recomendar que caminen hacia la marina. Por allá por lo regular está más tranquilo y hay más gente. De hecho, en el hotel hay equipo que te prestan de paddleboard, kayak, snorkel, pero la realidad... La realidad es que no es una playa apta para estas actividades. Aquí lo apto que hay que hacer es sentarse a disfrutar acá como Rubí. Y contemplar el paisaje y el arco. Bueno, de aquí no se ve el arco, pero se ve todas las formaciones rocosas. Y justamente si quieren hacer el paseo al arco... Que se lo recomendamos muchísimo. Hay algunas embarcaciones, algunas lanchas que vienen hasta la playa por el turista. Uno ya no tiene que ir hasta la marina. Nada más hay que caminar poquito hasta las boyas, ahí recogen a la gente. Son como unos 300 metros. Aquí les dejamos el contacto por si quieren hacer ese paseo. Miren, este es nuestro hotel, Villa del Palmar. Aquí al ladito está Villa La Estancia, que es del mismo grupo. Pero este no es hotel, solamente es tiempo compartido. Y hasta la orilla está Villa del arco que es muy parecido al nuestro ahí están las bollitas y ahí sale la lancha para llegar hasta el arco Oigan, y en cuanto a alimentos, para el desayuno hay una opción de buffet. Para la comida hay tres opciones, más los snacks que dan ahí en la alberca. Y para la cena hay cuatro restaurantes. Ahorita nosotros ya nos venimos a carbón. Nos pedimos una parrillada de ribeye. Miren, se tardó aproximadamente media hora. Pero vean esta chulada, se ve muy rico. Y qué mejor que con esta vista. Miren, tenemos la bracita todavía caliente, por aquí está el ribeye, salchicha, nopalitos, son unos pimientos, el elotito que obviamente Rubí se lo va a comer, verduritas. ¡Ay, ay, ay! ay ¿Te quemaste? Bien, sí, está bien caliente. Cuidado, cuidado. Está bien rico, menos la carne. Mm. Con un chilito. Buena combinación. Qué rica está la parrilla, eh. Oigan, y entre el sonidito del mar, la musiquita, las bebidas, nos dio un sueño, pero neta, este era mal de jabalí, o sea, tres veces el del puerco, ¿cómo era? <risa> Como el del puerco, pero más salvaje, bebé. <risa> ahí va, ahí va, ahí va el tercer, se está pintando el cielo. ¡Woo! Oigan amigos, y en cuanto a espectáculos, todos los días a las 8 de la noche hay un show diferente. Aquí en el área de buffet para la cena ponen las mesitas y las sillitas para que uno se siente y disfrute del espectáculo. Hoy por ejemplo tocó el show de Mamma Mía. Nosotros la verdad es que ya estábamos bien llenos, así que solamente nos echamos un postrecito. Amigos, y en cuanto a vida nocturna, aquí en el hotel no hay. Los bares los cierran a las 11 de la noche, entonces si alguien quiere seguirle, pues puede tomar un taxi e irse aquí a la marina, aprovechando que está cerquita. Vayan a ver nuestro video de la guía completa de Los Cabos, ahí les mostramos varias opciones. Nosotros, por el día de hoy, vamos a dormir, miren. <ríe> Rubí apenas tocó la almohada y murió totalmente. Pues buenas noches, alegrías. Ayer, como nos dormimos tempranito, no había pretexto para no levantarnos a ver el amanecer. Qué bonito nos tocó los colores hoy, ¿eh? El sol sale como del lado, pero qué padre, qué padre vista tiene todos los días el arco, ¿eh? Pues fotito. Fotito, ¿qué? Okay? Esto que va a ser Rubí es peligroso, amigos. De repente puede llegar la ola y... Pero bueno, si vemos que llega el agua, corremos. Me da miedo dejar el tripié ahí solo. 
Ahí les va la vista a 360 grados. Miren, miren, ahí va saliendo el sol, ahí va saliendo el sol. Ahí va, oh, solcito. Oh. Oigan, y una de las cosas que más disfrutamos es venirnos a sentar en silencio y escuchar el sonido de las olas cuando rompen. Es muy relajante esto. Adiós, playita. Muchas gracias por darnos bonitos momentos. Adiós, adiós. Para desayunar ya nos venimos al buffet, es el mismo lugar que comimos ayer, solo que esta vez nos tocó hasta el fondo, ya no había mesitas al lado del mar. De modo, tenemos vista al jardín y a las instalaciones, eh, también está bonito. <risa> provechito, provechito. Está chiquito el buffet, tiene como lo básico, frijoles, huevo, chilaquiles, tocino, hay una estación de omelets y pues también la parte del panecito y la fruta. Pues no está mal, pero definitivamente las comidas a la carta de ayer estuvieron muchísimo más ricas. En nuestra opinión, si tienen que elegir, por ejemplo, en las cenas el buffet o a la carta, váyanse a la carta. Elijan la parrillada o comida italiana. A ver, a ver, vamos a hacer la prueba, a ver qué tal está mejor, si el waffle, el pan francés o el hot cake. Obviamente con tocino bien crujiente. Música maestro. <ríe> y el aguadito pan francés. Mm. Pan francés definitivamente fue el ganador. Chequense, hay dos barras de bebidas y justamente al ladito de esta está la alberca para adultos. Vamos a ver qué nos pedimos. A ver, adivinen para quién es cada uno, amigos, piña colada y cervecita con ojo rojo. Lindo. Digo, con clamato. Saludcita. Saludcita, saludcita. Pues esta alberca es solo para adultos, aquí no entran niños. De hecho, aquí no hay chapoteadero ni zonas bajitas, está un poquito más profundo. Yo me hago para acá y ya casi no alcanzo. Ando de puntita. <risa> y de las bebidas, yo ya me hice cliente de las piñas coladas. Y yo me he ido con mis clamatos ojos rojos. Eso sí, pues la barra, la coctelería es lo más básico, lo nacional. De hecho, cuando hicimos el check-in nos dieron una lista con las bebidas que sí están incluidas. También hay otras bebidas que le llaman la premium, pero esas tienen un costo adicional. Yo quería un mezcalito y ya me andaban cobrando más, ni modo a puro tequila del barabara bueno, y ron para las piñas coladas es que baby, tú eres bien fresa yo, a mí que me encanta el bacardí, yo no tengo problema en ningún hotel, en ninguna barra libre siempre hay bacardí tú no tienes problema de <risa> nada, o sea ¿Te ves? yo soy universal hay que ser universales, sí, hay que ser universales. <risa> donde sea, yo me adapto comenten, comenten, ¿quién es Team Ruby? que le entra todo, no discrimina ninguna bebida o ¿quién es Team José? que solo quieren coctelería de autor <risa> <risa> miren esto, cuando solamente somos dos personas y quedan 20 minutos para aprovechar el todo incluido. ¿Somos unos atascados, amigos, o hay que aprovechar? Hay que aprovechar. Yo digo que hay que aprovechar. A su salud. Amigos, pues ya casi va siendo hora de decirle adiós al hotel. El checkout es a las 11 de la mañana. A esa hora hay que entregar la habitación y la pulsera no la cortan en punto de las 12 del día. Es decir que ya no vamos a tener acceso ni a bebidas ni a alimentos. Uno se puede quedar en las instalaciones, pero todo lo que consuma o todo lo que beba después de esa hora ya lo cobran a lo que dice el menú. En resumen, el todo incluido empieza a las 12 del primer día y termina a las 12 del último día. Amigos, pues ahí les van nuestras conclusiones acerca de este hotel. En cuanto a instalaciones, es un hotel viejito Pero si sí le han dado su manita de gato Si sí, se nota que si sí le dan mantenimiento Y algo que nos encantó de este hotel Es la vista que tiene hacia las formaciones del arco Y su ubicación Estamos muy cerquita de la marina Ahí sí se sacó un 10 Muy bien ubicado La mayoría de los huéspedes que se quedan en este hotel Son extranjeros Pero eso es algo muy común de la zona de Los Cabos Porque recordemos que el 80% del turismo es extranjero Entonces esto va a ser igual en todos los hoteles O muy parecido Pero a pesar de esto Nosotros sentimos que el servicio fue muy bueno 
mano, no, no le hicieron feo a nuestros pesitos a pesar de que todos los demás traían dólares. No sentimos un trato diferente por nosotros ser mexicanos, eso bien ahí. Muy bien, bien el servicio. Hablando de bebidas, son regulares, tienen lo básico, por ejemplo, queríamos un mezcalito, pero ese tenía precio adicional, entonces pues bebida regular. La barra nacional básica básica. En cuanto a alimentos, el buffet también estuvo regular, pero la comida a la carta estuvo muy buena, nos gustó bastante amigos. Sí, los platillos de menú, la verdad muy, muy rico. Y respecto a las actividades y el entretenimiento, pues está el equipo de animación. Se ve que le echan ganas, la verdad sí están buenos. ¿Sí están buenos? ¿Cómo que sí están buenos? <risa> estuvo divertida las dinámicas, ahí yo ganando el home run con la chancla. <risa> los panzazos, haciendo el ridículo enfrente de todo el mundo. <risa> si comparamos este hotel con otros hoteles de la zona, por ejemplo, entre este hotel y el río, nosotros les recomendamos más el río. En precios andan más o menos iguales y la verdad es que el río ofrece muchísimas más cosas. Lo malo es que en el río casi no hay disponibilidad. Uno busca y luego no hay habitaciones. Pequeño detalle, que siempre está lleno. <risa> Entonces, este hotel es una muy buena alternativa, una muy buena opción en caso de que no encuentren lugar en el río y que eran un hotel aquí con buena ubicación y vista al arco. Además, se nos hace una excelente opción para todos aquellos que van a estar saliendo a hacer actividades y no quieren un plan todo incluido. Ahora sí, amigos, la última con esta vista y ya nos vamos. A su salud. Salud. Miren, ya se juntó el changarro. Dos cruceritos aquí al mismo tiempo. Miren, hay lockers y vestidores para los que nos tenemos que cambiar antes de irnos. A ver, por acá. A las regaderas. Oh, oh, está jacuzzi todo el show, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Sauna y calor seco también. Espero que también haya lo mismo en el baño de mujeres. No, oh, pues sí me voy a ir bien relajado, amigos. Oigan, aquí también hay un jacuzzi y aprovechando, pues ya, para irnos bien relajados. Estaría bien padre que fuera mixto, pero ni modo, amigos, eso es en el spa. Le dije a Rubí que nos veíamos en cinco minutos. Yo creo que va a ser un poquito más. Ese compa ya está muerto. No más no. Ya. Oye, ¿por qué te tardaste tanto? No, lo normal. Yo aquí me dijiste 15 minutos. Tardaste media hora. Yo todavía apurándome porque dije, ay, José, ya me estaba esperando, fue. Pues. Como tip, amigos, cuando se queden en un hotel, chequen si el baño del gimnasio tiene estas amenidades de que sauna, jacuzzi, porque este es gratuito, no lo cobran. Si ustedes se van al spa, ahí sí les cobran. Lo único malo es que no es mixto. Pues ahora sí va siendo hora de despedirnos. Esperamos que este video les haya gustado mucho, sobre todo que les sea útil. Ya saben que los queremos, los adoramos. No olviden suscribirse al canal y nos vemos a la próxima. Les mandamos muchos besos, cariños y abrazos. Adiós. Adiós.